வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் புறப்பரப்பு வேதியல்ல வினைவேக மாற்ற கொள்கைகள்ல இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கையை தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலா வினைவேக மாற்ற கொள்கைகள்ல இரண்டு கொள்கைகள் இருக்கு இந்த கொள்கை முதல் கொள்கை இரண்டாவது கொள்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பு கவர்தல் கொள்கை ஸோ நம்ம இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கையை பார்ப்போம் பேரில இருக்கு இடைநிலை சேர்மம் உருவாகுது அப்படிங்கிறது சரியா இந்த கொள்கையை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அடிப்படை கருத்துக்களான வினைவேக மாற்றம்னா என்ன இடைநிலை சேர்மம்னா என்ன அப்படிங்கறதுல நமக்கு தெரியணும் வினைவேக மாற்றம்னா என்ன ஒரு வினையோட வேகத்தை மாற்றக்கூடிய பொருள்களுக்கு வினைவேக மாற்றிகள்னு பேர் இல்லையா அப்ப அந்த வினைவேக மாற்றி என்ன பண்ணும்னா ஒரு வினையோட வேகத்தை மாற்றும் அப்படின்னா ஒண்ணு அதிகப்படுத்தும் இல்ல கம்மியாக்கு குறைவாக்கி விட்டுரும் ஆனா மிக முக்கியமாக நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா அந்த வினைவேக மாற்றி எந்த மாற்றத்திற்கும் அது உட்படாது வினையோட வேகத்தை மாத்தும் ஆனா தான் எந்தவித மாற்றத்திற்கு உட்படாமல் ஒரு வினையின் வேகத்தை மட்டும் மாற்றக்கூடிய பொருள்களுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் வினைவேக மாற்றின்னு சொல்வோம் இந்த வினைவேக மாற்றி எப்படி இதை யூஸ் பண்ணா அந்த வினையோட வேகம் ஒண்ணு அதிகமாவது இல்ல குறையுது எப்படி அப்படிங்கிறத நிறைய அறிவியல் அறிஞர்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சு இந்த மாதிரி கொள்கைகளை வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு கொள்கை தான் இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கை சரியா இந்த இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கைய வந்து நம்ம ஒரு படித்தான வினைவேக மாற்றத்துக்கு சிறப்பாக அப்ளை பண்ண முடியும் சரியா ஒரு படித்தான ஒரு படித்தான வினைவேக மாற்றம்னா என்னது வினைவேக மாற்றி வினைப்படு பொருள் வினை விளை பொருள் இது மூணுமே ஒரே நிலைமையில இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ஒரு படித்தான வினைவேக மாற்றம்னு சொல்வோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி வினை மா வினைவேக மாற்ற வினைகளுக்கு இந்த கொள்கைய நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து விளக்கலாம் சரியா ரைட் இப்ப பொதுவா நம்ம என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு வினை நடக்கணும்னா அந்த வினை படுபொருள்கள் வினை புரியும் இல்லையா இந்த வினை படுபொருள்கள் வினை புரியிறப்ப முதல்ல அது ஒரு கிளர்வு அணைவ தோற்றுவிக்கும் அந்த அந்த வினை படு மூலக்கூறுகள் கிளர்ந்து எழுணும் அப்பதான் அது என்ன பண்ண முடியும்னா வினைய நிகழ்த்த முடியும் அப்ப அதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படும் அது கிளர்வு பெறணும்னா எது இந்த வினை படுபொருள்கள் கிளர்வு பெற்றால்தான் வினையில ஈடுபட முடியும் வினை விளைபொருளை உண்டாக்க முடியும் அப்ப அதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படும் அந்த ஆற்றலுக்கு பேர் தான் கிளர்வுரு ஆற்றல் சரியா இப்ப இந்த கிளர்வுரு ஆற்றல் சில வினைகளுக்கு அதிகமா இருக்கும் இப்போ இங்க வந்து வினை படுபொருள்கள் இருக்குன்னா இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஈஏன்னு சொல்லுவோம் இந்த கிளர்வுரு ஆற்றல் இருக்கலாம் அப்ப இந்த இடத்துல இருக்க வினை படுபொருள்கள் கஷ்டப்பட்டு மோதலில் ஈடுபட்டு என்ன பண்ணும் இந்த இது ஒரு தடைன்னு சொல்லலாம் இந்த தடைய கிராஸ் பண்ணாதான் அது வந்து என்னவா மாற முடியும் விளை பொருள்களா மாற முடியும் அப்போ அந்த ஈஏ வந்து இந்த கிளர்வுரு ஆற்றல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறப்ப இந்த வினை படுபொருள்கள் என்ன பண்ணும் அவ்வளோ ஆற்றலையும் கடக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படும் இல்லையா அப்போ கஷ்டப்படுறப்ப அதால் சரியாக வினை புரிய முடியாமல் போயிடும் அப்போ அந்த மாதிரி வினைகள் மிக மெதுவாக நடக்கும் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வினைவேக மாற்றிய சேர்க்குறோம் இப்ப நம்ம சேர்க்கிற வினைவேக மாற்றி என்ன பண்ணும் இந்த வினைப்படு பொருள்களுக்கான இந்த கிளர்வுரு ஆற்றல் இருக்குல்ல இந்த ஆற்றல் அளவை குறைச்சிரும் அப்ப இந்த வினைப்படு பொருள்கள் எளிதாக இந்த வினை விளை பொருளாக மாற முடியும் ஏன்னா கிளர்வுரு ஆற்றல் குறைஞ்சு போயிடுது இல்ல சோ அதுக்கு அந்த செயல்ல இந்த வினைவேக மாற்றிகள் பயன்படுது அப்ப இந்த வினைவேக மாற்றி என்ன பண்ணும் எந்த வழிமுறையில வினை புரிஞ்சா 
கிளர்வுரு ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கோ அந்த வழியாக இந்த வினைப்படு பொருளை கொண்டு போகாமல் எந்த வழியில் வினை நிகழ்ந்தால் வினை இந்த கிளர்வுரு ஆற்றல் குறைவாக இருக்குமோ அந்த பாதை வழியாக இந்த வினைப்படு பொருள்களை அழைத்து செல்லும் புரு புதிதாக அந்த பாதையை இது இந்த வினைவேக மாற்றி உருவாக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கையில் மிக முக்கியமாக நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி இப்போ இப்படி நம்ம எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் இப்போது ஏன்ற வினைப்படு பொருள் இருக்குது இந்த வினைப்படு பொருள் பின்ற வினைப்படு பொருள் கூட வினை புரிஞ்சு ஏபின்ற விளை பொருளை உண்டாக்கணும் இப்போ இது ரெண்டு வினை புரிஞ்சு ஏபியை உண்டாக்குறப்ப வினை மெதுவாக நடக்குது ஏன்னா கிளர்வுரு ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குது எப்போவுமே நம்ம வெப்பநிலையை அதிகமாக்குனா கிளர்வுரு ஆற்றல் குறைஞ்சிரும் இல்லையா ஏன்னா கிளர்வுரு ஆற்றலை தே அதாவது அந்த மூலக்கூறுகளுக்கு தேவையான கிளர்வுரு ஆற்றலை வெப்பத்திலிருந்தே கூட இந்த வினைப்படு பொருள்கள் எடுத்துக்கும் சரியா ரைட் இப்போது இந்த மாதிரி வினை நடக்கிறப்ப இந்த வினை மெதுவாக நடக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த வினைப்படு பொருள்களுக்கான கிளர்வுரு ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குது இப்போது நம்ம வினைவேக மாற்றிய போடுறோம் அப்போ வினை வேறு முறையில் நடக்குது அந்த முறையில் இடைநிலை சேர்மம் உருவாகுது சரியா இப்போ பார்ப்போமே இப்போ ஏன்றது ஒரு வினைப்படு பொருள் இந்த வினைப்படு பொருள் பி கூட நேரடியாக வினை புரியாமல் முதல்ல இந்த வினைவேக மாற்றி கூட சேர்ந்து ஏசி அப்படிங்கிற ஒரு இடைநிலை சேர்மம் இந்த ஏசின்றது என்னது வினை விளை பொருள் கிடையாது அது ஒரு இடைநிலை சேர்மம் சரியா இந்த இடைநிலை சேர்மத்தை முதல்ல உருவாக்கிடுது ஏ வந்து ஏ வந்து பி கூட சேர்ந்து ஏபியை உருவாக்காம எப்படி இதை மட்டும் உருவாக்குதுன்னு பார்க்குறப்ப இந்த ஸ்டெப்பு வந்து அதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா கிளர்வுரு ஆற்றல் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அதிகமாக இருக்கு ஆனால் ஏவும் சியும் வினை புரிஞ்சு சேர்ந்து ஏசி உருவாகிற அந்த வினைக்கு இந்த ஈயே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதனால் இதை விட அதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது அப்போ முதல்ல ஏசின்ற இடைநிலை சேர்மத்தை அது உருவாக்குது இந்த இடைநிலை சேர்மம் என்ன பண்ணுது இன்னொரு விளை பொருள் வினை படு பொருள் இருக்குல்ல பி அது கூட வினை புரியுது அங்கேயும் இந்த கிளர்வுரு ஆற்றல் அந்த ஸ்டெப்புக்கும் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ இது ரொம்ப ஈஸியாக இது கூட வினை புரிஞ்சு ஏபின்ற நமக்கு தேவையான விலை பொருளை உண்டாக்கி அந்த வினைவேக மாற்றி இருக்கு பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் எப்படி எடுத்துக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கூட அளவுலையும் மாறாமல் இயல்புலையும் மாறாமல் திருப்பி அந்த வினையோட முடிவில் நமக்கு கொடுத்துருது ஸோ வினைவேக மாற்றினா அது எந்த மாற்றத்துக்கும் உட்படக்கூடாது அதோட இயைப்பு மாறக்கூடாது அதனுடைய எடை மாறக்கூடாது அதே மாதிரி கிடைச்சிருது அட் த சேம் டைம் நமக்கு தேவையான விலை பொருளும் கிடைச்சிருது ஸோ ஒரு இடைநிலை சேர்மம் வழியாக இந்த வினை நிகழ்ந்து முடிவதனால இந்த கொள்கையை இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரியுதா ரைட் இப்போ இந்த இடைநிலை சேர்மம் இதை மாதிரி இன்னொரு வினைப்படு பொருள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவே செதஞ்சு கூட இந்த இடைநிலை சேர்மம் செதஞ்சு கூட என்ன பண்ணும் வினை விளை பொருளை உண்டாக்கும் புரியுதா ஸோ இதுதான் இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கை இப்போ நம்ம சில எடுத்துக்காட்டுகளை நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போ எடுத்துக்காட்டு ஒன்று இங்க என்ன வினையை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட் வினை ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட் வினை இந்த வினையில் நம்ம என்ன தயாரிக்க போகிறோம்னா டொலுவின் தயாரிக்க போகிறோம் டொலுவின் என்னது மெத்தில் பென்சீன் மெத்தில் பென்சீன் அதாவது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ மறக்கக்கூடாது டொலுவின் பாருங்க இந்த பேரே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க இல்லையா வித்தியாசமான பேர் அப்போ அது அப்போ டொலுவின் அப்போ மனசில் பதிய வச்சுக்கணும் டொலுவின்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ அப்படின்னு சரியா இப்போ இதை ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட்ஸ் வினை மூலமாக நம்ம வந்து தயாரிக்க போகிறோம் அப்போ பென்சின் சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் பென்சின் இல்லையா இந்த பென்சின் என்ன பண்ணுது சி ஹெச் த்ரீ சி எல் மெத்தில் குளோரைடு அல்லது குளோரோ மீத்தேனோட வினை புரிஞ்சு இது என்ன கொடுக்குதுன்னா இந்த டொலுவினையும் 
ஹெச்சிலையும் எச்சியலையும் தருது இந்த வினைய நம்ம வினைவேக மாற்றியான நீரற்ற ஏஎல் சிஎல் த்ரீ முன்னிலையில நம்ம இதை நிகழ்த்துறோம் அப்ப இந்த வினை வந்து வேகமா நடக்குது அப்ப இந்த இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கையின் மூலம் இதை எப்படி இந்த வினை நடக்குதுன்னு பார்க்க போறோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்கும் ஸ்டெப் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வினைப்படு பொருளும் வினை புரியாம இந்த வினைப்படு பொருளும் சிஹெச் த்ரீ சிஎல்லும் இந்த வினைவேக மாற்றியான அலுமினியம் குளோரைடும் வினை புரியுது ஃபர்ஸ்ட் அப்ப என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ பிளஸும் இந்த சிஎல் இங்க போய் சேர்ந்துருது அப்ப ஏஎல் சிஎல் போர் மைனஸும் கிடைக்குது சரியா சோ அப்ப இது என்னது இது ஒரு இடைநிலை சேர்மம் அதனாலதான் இது இடைநிலை சேர்மம் கொள்கைன்னு சொல்றோம் இந்த இடைநிலை சேர்மம் அதாவது ஸ்டெப் டூல பாருங்க ஸ்டெப் டூ இந்த இடைநிலை சேர்மம் சிஹெச் த்ரீ பிளஸும் ஏஎல் சிஎல் போர் இது என்ன பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல மைனஸ் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இன்னொரு வினைப்படு பொருளான பென்சின் கூட போய் வினை புரியுது அப்போ இந்த இதுல ஒரு ஹெச் போயிட்டு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் மிச்சம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக சிஹெச் த்ரீ கிடைக்குது பிளஸ் இந்த ஏஎல் சிஎல் த்ரீ நமக்கு ஆரம்பத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்ல வினைவேக மாற்றி அது தனியாக கிடைச்சிருது இதில் இருக்க ஒரு சிஎலும் இங்கே இருக்க ஒரு ஹெச்சும் சேர்ந்து ஹெச்சிஎலாக கிடைக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வினைகளுக்கான இந்த இஏ மதிப்பு அதாவது கிளர் உரு ஆற்றல் மதிப்பு ரொம்ப குறைவு எதை ஒப்பிடுறப்பன்னா இது ரெண்டு வினை புரியறதுக்கான கிளர் உரு ஆற்றல் மதிப்பை விட அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இடைநிலை சேர்மம் உருவாகி இந்த விளைப்பொருள்கள் உண்டாகுது இப்போ ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போமா எடுத்துக்காட்டு இரண்டு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என் ஓட்டு முன்னிலையில் முன்னிலையில் பொட்டாசியம் குளோரேட் கேசியல் ஓ த்ரீ பொட்டாசியம் குளோரேட்டின் வெப்பச்சிதைவு நடக்கிறது பாருங்க இதுல வந்து ஸ்டெப் ஒன் என்ன ஆகுது பார்ப்போம் முதல் ஸ்டெப்ல ஆக்சுவலா என்ன வினைன்னு ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுவோம் கேசிஎல் ஓ த்ரீ பொட்டாசியம் குளோரேட் இது சிதைவடைஞ்சு கேசிஎல்லாவும் ஆக்சிஜனாவும் பிரியும் இப்போ இங்க டூ அப்போ இங்க த்ரீ இங்க டூ போட்டுக்கலாம் சரியா டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் அப்ப இங்க த்ரீ அப்ப டூ கேசியல் சோ இது எப்ப நிகழுது யார் முன்னிலையில எம்என் வேட் ஓட்டு முன்னிலையில நிகழுது அப்ப முதல் ஸ்டெப்ல இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் முதல் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கேசிஎல் ஓ த்ரீ இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணும் இந்த மேங்கனஸ் டாக்ஸ் ஒரே ஒரு வினை படுபொருள் தான் இருக்கு இது எம்என் ஓட்டு கூட வினை புரியும் வினை புரிஞ்சு முதல்ல எம்என் ஓ த்ரீய உண்டாக்கும் எம்என் ஓ த்ரீய உண்டாக்குறப்ப இந்த கேசியல் இதுல இருந்து வந்துடும் ஸோ கேசியல் நமக்கு கிடைச்சிடும் இப்ப கேசியல் இங்க டூ கேசியல் நான் போட்டேன் அதனால டூனே இங்க போட்டுறேன் நான் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இங்க சிக்ஸ் போடணும் இங்க சிக்ஸ் போடணும் ஸோ ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ்டா இருக்கும் சிக்ஸ் எம்என் சிக்ஸ் எம்என் இப்ப இது பாருங்க எம்என் ஓ த்ரீ இதுதான் இங்க இடைநிலை சேர்மம் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கொள்கையோட தத்துவமே அதுதானே அப்போ இடைநிலை சேர்மம் உருவாயிடுச்சு இந்த இடைநிலை சேர்மம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல ஸ்டெப் டூல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடைநிலை சேர்மம் சிக்ஸ் எம்என் ஓ த்ரீ அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இது என்ன ஆயிடும் எம்என் ஓ டூவாகவும் ஆக்சிஜனாவும் சிதைவடைஞ்சிடும் சிக்ஸ் இருக்கு அதனால சிக்ஸ் இப்போ ஆறு மூணு பதினெட்டு ஓ இல்லையா அப்ப இங்க பதினெட்டு வரணும் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இருக்கு இன்னும் ஆறு வேணும் அப்ப மூணு ஓ பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு சோ நமக்கு தேவையான அதாவது பொட்டாசியம் குளோரேட்டு சிதைவடைஞ்சு கேசியல் கிடைச்சிச்சு ஓட்டு கிடைச்சிச்சு ஒரு இடைநிலை சேர்மம் மூலமா இது கிடைச்சிருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் கிளர் உரு ஆற்றல் அதிகமா இதுக்கு அதிகமா இருக்கும் இந்த இடைநிலை சேர்மம் வாயிலாக இந்த வினை நிகழும் போது அதுக்கான கிளர் உரு ஆற்றல் குறைவா இருக்கும் இப்ப அடுத்தபடியா எடுத்துக்காட்டு மூணுக்கு போயிடலாம் சோ எடுத்துக்காட்டு மூணு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து ஹெச் டூவும் 
ஹாஃப் ஓட்டு சேர்ந்து நீர் உண்டாகக்கூடிய வினை இதுக்கு வந்து வினையூக்கியா யார் இருக்குன்னா காப்பர் தான் இருக்கு இப்ப இதுல இது வந்து இதுல என்னென்ன ஸ்டெப்ல நடக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த காப்பர் இருக்குல்ல இந்த காப்பர் வந்து ஆக்சிஜன் கூட வினை புரியுது ஹாஃப் ஓட்டு ரெண்டு காப்பர் வினை புரிஞ்சு முதல்ல சியு டூ ஓவ கொடுக்குது இப்ப இந்த சியு டூ ஓ தான் என்னது இடை நிலை சேர்மம் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த இடைநிலை சேர்மம் என்ன ஆகுது சியு டூ ஓ ஸ்டெப் டூல இந்த சியு டூ ஓ இன்னொரு விளை பொருள் படுபொருளான வினைப்படு பொருளான ஹைட்ரஜன் கூட வினை புரிஞ்சு ஹெச் டூ ஓவையும் காப்பரையும் திரும்ப நமக்கு அந்த காப்பர் என்ன ஆயிடுது இங்க கூட பாருங்க திரும்ப நம்ம எவ்வளவு என்ன எடுத்துக்கிட்டோமோ எவ்வளவு வினையூக்கி எடுத்துக்கிட்டோமோ வினைவேக மாற்றி அதே வினைவேக மாற்றி கிடைச்சிரும் இப்ப இங்க வந்து காப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் அதே காப்பர் நமக்கு கிடைச்சிரும் அப்போ காப்பர் கிடைச்சிருது டூ சியு இது வினைவேக மாற்றி அப்போ ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து நீராக மாறக்கூடிய இந்த வினையில காப்பர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடைநிலை சேர்மத்தை உருவாக்கி இந்த வினைய நிகழ்த்துது இப்ப கடைசியா எடுத்துக்காட்டு நாலு பார்ப்போம் இப்ப இந்த எடுத்துக்காட்டு நாலு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைஞ்சு ஹெச் டூ ஓவையும் குளோரினையும் உருவாக்க போகுது ஸோ இந்த வினைக்கு வினைவேக மாற்றி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சியு டூ இந்த வினை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வினைவேக மாற்றி இருக்குல்ல இதுல ரெண்டு சியு சிஎல் டூ இதுல முதல்ல பாருங்க ரெண்டு சியு நாலு சியல் இருக்கு அதுல இந்த இந்த விளைபொருள் கிடைச்சிருது சிஎல் டூ வந்துருது சரியா பிளஸ் ஆனா எச்சிஎல் இருந்து கிடைக்கல இது இந்த சியு சிஎல் டூ முதல்ல இப்படி வினை புரியுது சரியா இந்த சிஎல் டூ பிளஸ் இது என்ன மிச்சம் சியு சிஎல் டூ சரியா சியு டூ சிஎல் டூ ஏன்னா ரெண்டு சியு இருக்குல்ல அதனால சியு டூ சிஎல் டூ கிடைக்கும் இந்த சியு டூ சிஎல் டூ ரெண்டு சியு டூ சிஎல் டூ ஆக்சிஜன் கூட காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் கூட வினை புரிஞ்சு சியு டூ ஓ சிஎல் டூ இப்படின்ற ஒரு இடைநிலை சேர்மத்தை உருவாக்குது சரியா ரெண்டு இருக்கு அதனால இங்க ரெண்டு இப்ப இந்த டூ சியு டூ ஓ சிஎல் டூ டூ சியு டூ ஓ சிஎல் டூ இது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தோட அதாவது இந்த இடைநிலை சேர்மம் மற்றொரு வினை படு பொருளான ஹெச்சியலோட வினை புரிஞ்சு H2 டூ ஓவாவும் சியு சிஎல் டூ பாருங்க சியு சிஎல் டூ இது என்னது இதுதான் வினைவேக மாற்றி நமக்கு திரும்ப கடைசியில நம்ம எப்படி ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் ஆச்சோ அதே மாதிரி கிடைச்சிடுது இப்போ இது வந்து டூ போட்டுடலாம் இங்க இது வந்து ஃபோர் வந்துடும் இங்க ஃபோர் சியு சிஎல் டூ இதெல்லாம் நீங்க பேலன்சிங் பாருங்க இந்த மாதிரி கடைசியில வினை வந்து இந்த மாதிரி நிகழும் அதாவது இந்த இடைநிலை சேர்மம் ஹெச்சிஎல் கூட சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவாகவும் இந்த சியு சிஎல் டூ அந்த வினைவேக மாற்றியாகவும் நமக்கு மாறிடுது அப்ப இந்த வினை வந்து ஒரு இடைநிலை சேர்மத்தின் வாயிலாக நடந்திருக்கு சரியா சோ இதுதான் வந்து இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கை